அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வல்லவர் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாம் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் கமெண்டில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு விடைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய கமெண்ட்டுக்கு வெறும் எழுத்துக்களால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியறதில்ல அந்த பதில்களை சரியாக சொல்லிட முடியறதில்ல முடிந்தவரை சில கேள்விகளுக்கு வீடியோவாகவும் நம்ம பதில் தரோம் நம்ம ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் சில பெய்டு கோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவும் இருக்கும் அது தவிர்த்துட்டு இந்த வீடியோக்களையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சொந்தமாக ஒரு தொழில் தொடங்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தோன்னா ஒரு ஐடியா ஒரு ரெண்டு நான் மொபைலில் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன் இந்த அப்டேட்ஸ் ஒன்லி தமிழ் இவர் கேட்டிருக்காரு அண்ணா ஒரு பேனர் கடை வைக்கலாம் இன்னும் இருக்கேன் என்ன வேணும் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆகும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் அதுக்கு என்ன தெரியணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இருக்கார் இப்போது ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து இந்த கேள்வி இந்த கேள்வியை மையப்படுத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவையே ஓட்டுறோம் ஓகே பொதுவாக தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்றது ஒரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு உற்சாகம் தரக்கூடிய விஷயம் நம்மளுடைய உழைப்பில் நாம் சம்பாதித்து நாம் முதலாளியாக இருந்து சம்பாதித்து வரக்கூடிய பணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் மிகவும் ரொம்ப சந்தோஷம் அது எப்படி சொல்கிறது அது அனுபவம் இருந்தால் மிக அருமையாக இருக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னா தொழில் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பற்றினா ஒரு ஐடியா லஜிருக்கணும் இது டிஜிட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் பற்றின வீடியோவாக இருந்தால் கூட சொந்தமாக தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கிற எல்லா தொழில் முனைவோர்களுக்கும் இந்த வீடியோ கட்டாயம் ஓரளவுக்கு உபயோககரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னீங்கன்னா இது ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு வேர்டு நான் போட்டுட்டேன் என்னென்ன பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே தொழிலில் ஈடுபடணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லாப நஷ்டங்கள் வரக்கூடியதெல்லாம் ரொம்ப இயல்பு அதை சரியாக பக்குவப்படுத்தி பார்த்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு இது தேவை எல்லா தொழிலுக்குமே சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் அடிப்படையாக இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் ஒன்று மூலதனம் அதாவது பணம் நீங்கள் தொழில் எந்த தொழில் தொடங்குறீங்களோ அந்த தொழிலுக்கான மூலதனத்தை முதல்ல நாம் செஞ்சிடணும் ரெண்டாவது அந்த தொழிலோட தன்மை அது எப்படியாப்பட்ட தொழில் அது எங்கே தொடங்குகிறோம் அதனுடைய இடம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த தன்மை அந்த இடத்துக்கு அது பொருத்தமானதாக இருக்குமா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அதே தான் அந்த இடமும் கூட அதே போல் காலம் எல்லா தொழிலுமே எல்லா காலத்துக்கும் சரிப்பட்டு வராது சில தொழில்களும் சில நேரங்களில் தொடங்கணும் அந்த இடங்களில் தொகுக்க தொடங்கும்போது மட்டும்தான் அது வந்து என்ன ஆகும் வெற்றிகரமாக அமையும் அதனால் இடம் காலம் இது எல்லாமே அந்த இடத்த அவங்களுக்கு சரியாக இருக்கணும் சில பேருக்கு சில காலம் ஒத்தே வராது மழை காலங்களில் ஒரு தொழிலை நம்ம தொடங்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தொழில் செய்கிறதுக்கான ஏன்னா நம்ம சந்தைப்படுத்துறது அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சந்தைப்படுத்துதல் அப்படின்றத ஒன்று மழை காலத்தில் சரியாக முடியாது அதனால் அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அதே போல் வாடிக்கையாளர்கள் இதோடைய சோர்ஸஸ் ஆடியன்ஸ் யார் இருக்கவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் இருக்குது இப்படி பல்வேறு நிலையில் தொடங்கப்படுற ஒரு தொழிலை முதல்ல சந்தைப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து வழி நடத்தணும் அதுக்கப்புறமா தான் அது வெற்றி பாதைக்கே போகும் ஒரு தொழிலோட தன்மை அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கடை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு வச்சிங்களேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த தொழில் நாம் இந்த தொழிலில் இவ்வளோ காலமாக இருக்கிறோம் இப்போது இவ்வளோ காலம் இருந்ததுனால நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் தெரியும் கடை வச்சோடனே நல்லா ஓடிடும் அப்படின்ற நினைப்பு ரொம்ப தவறானது ஏன் அப்படின்னா எல்லா தொழிலுமே வச்சோடனே ஓடுறது சில பேருக்கு கடை வச்ச உடனே அது ராசியாக கூட இருக்கலாம் ரொம்ப வேகமாக அமோகமாக போய்கிட்டு இருக்கோம் சில பேர் வச்சு ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஈ ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்போது ஒரு தொழில் சரியாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டு பொசிஷன் நிலையான தன்மைக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆறு மாத காலம் இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வருட காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த தொழிலோட நிலைப்பு தன்மைக்கு இடம் கொடுக்கணும் இப்போது இதோட கணக்கு போட்டுடலாம் நம்ம இப்போது டிஜிட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு போட்டுடலிங்களா இப்போது நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எந்த இடம் ப்ளேஸ் ப்ளேஸை முதல்ல என்ன பண்ணிடலாம் சூஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ப்ளேஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கடையோட வாடகை அப்படின்னும் போது அதுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வச்சுக்கங்களேன் தோ
இப்போது ஒரு தொழிலுக்கு முதல்ல ஒரு லட்ச ரூபா தேவைப்படுது மாதமானால் அதனுடைய வாடகை பத்தாயிரம் ரூபாய் மின்சார செலவு கூடுதலாக நீங்கள் என்னென்னத்தெல்லாம் பயன்படுத்துவீங்களோ அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் கடை அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தில் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி மூவாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது நான் இடையில் ரெண்டாயிரத்து டூ ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா வச்சுக்கிறேன் அப்போ மாதம் ஒரு பன்னெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா நம்ம செலவுகளாக வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்து எம்ப்ளாயிஸ் ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஏன்னா ஒரு தொழிலை ஒரே ஒரு மனிதனால் நடத்திட முடியும் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது மிஷின் போட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ எம்ப்ளாயிஸ் தேவைப்படுறாங்க ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சேலரியில் கிடைப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தில் கிடைப்பாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தாக்கா ரெண்டு பேராக வச்சுக்கிறது நல்லது கூட ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு கணினி எடுத்து அது சரியாக ஃபிட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் கடைக்கு மூணு கம்ப்யூட்டராக தேவைப்படுது ஒரு மிஷினுக்கு மீதி ரெண்டு டிசைன் இருக்குது இல்லை மூணு டிசைன் இருக்கே தேவைப்படுது அப்படின்னா கூட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் அப்படின்னு நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் அது மூணாக இருக்கணும் அப்போது முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இல்லை மூணு அப்படின்னு கணக்கு பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்பது உங்கள் சிஸ்டத்துக்கும் ப்ளஸ் அந்த கம்ப்யூட்டர் டேபிளு ப்ளஸ் ஸ்கேனரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாவை நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுங்க கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ பாருங்களேன் அது ஒரு ஒரு லட்சம் இது ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாவும் வெறும் இடம் மற்றும் அந்த கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்குமே உங்களுக்கு சரியாக போயிடும் அதுக்கு முன்னதாக நீங்கள் அந்த இடத்த வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறது அது போல் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலைகள் ஆல்டர்னேட் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சில பத்து இல்லை பதினஞ்சு ஆயிரங்களில் முடிஞ்சிடும் ஓகே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்ச ரூபாய் என்பது ரொம்ப பேசிக்டான விஷயத்துக்கு ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கடைக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னா குறைந்தபட்சமாக ஏழு லட்ச ரூபாயிலேருந்து தொடங்குது என்னடா ரொம்ப அதிகமாக சொல்கிறமே அப்படின்னு கணக்கு பண்ண அப்படின்னாலும் நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு மிஷின் எடுத்தால் கூட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாயில் அந்த மிஷினை தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் அப்போது ஏழுலேருந்து அஞ்சு லட்சம் அப்படின்ற நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போது மிஷினோட காஸ்ட் செவன் லேக்ஸ் புதுசாகவே கிட்டத்தட்ட கிடைக்கிது அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணாலும் இந்த செவன் லேக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா செவன் லேக் ப்ளஸ் அது ஒரு டூ லேக் மொத்தம் நைன் லேக் ஆகிடுச்சா இன்னும் சில பிரச்சனைகள் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஒன் லேக் இப்போது கடையுடைய தொடக்கத்துக்கு நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துது அப்படின்னா ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கடையை நீங்கள் வைக்கணும்னா தேவைப்படுது ஃப்ளெக்ஸ் கடை வச்சோடனே ஓடும் ஓடாதுன்ற இந்த நிலைகளை தாண்டி ஒரு மூணு லட்ச ரூபா இல்லை ஒரு லட்ச ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லட்ச ரூபாவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கையில் தனியாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா மூணு மாதம் கடை ஓடும் ஓடாது வருமானம் வரும் வராது இப்படிப்பட்ட எந்த நிலை இல்லாமல் இருக்கலாம் வெற்றிகரமாக நாம் நினச்ச மாதிரியே நடந்துருச்சுன்னா அது ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரியது அப்படி நம்ம நினச்சதுக்கு நேர் எதிராக நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப கட்டாயம் நம்ம அவசியப்படுத்தணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு தொழிலை தொடங்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் முப்பது சதவீத பணத்தை நீங்கள் விளம்பரத்துக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் வச்சு ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய் என்பது விளம்பரத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டியது விளம்பரம் என்பது நாம் செய்யக்கூடிய செலவல்ல அது ஒரு மூலதனம் விளம்பரம் தான் நம்ம தொழிலை ஊக்குவிக்கிறதுக்காகவும் வாடிக்கையாளர்களை நம்ம பக்கம் வர வைக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய கலை இன்றளவும் கூட விளம்பரங்களை நம்பி மட்டும்தான் பல்வேறு தொழில்கள் நடைபெற்று ஆன்லைனில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு ஒரு தனி ஒரு விளம்பர பிரிவே வளர்ந்துக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு மூல காரணம் விளம்பரத்தினுடைய தன்மை எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம தலையில் கட்டணும்னா அதுக்கு மூலதனமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா விளம்பரம் இந்த பணத்தை அந்த விளம்பரங்களில் போட்டு அந்த விளம்பரத்துக்கான செலவை நம்ம தலையில் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஏற்றிடுவாங்க அப்போது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் கடை வைக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு மிஷினோடு போடும்போது பத்து லட்சமாகவும் மிஷின் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம கையில் பணம் வச்சுருந்தால் இந்த தொழில சிறப்பாக துவங்கலாம் இது போக நான் ஸ்டூடியோ வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்களாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துலேருந்து கேமரா தொடங்குது அந்த கேமரா ஒரு நல்ல கேமரா ப்ளஸ் வீடியோ கேமராஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபாயிலேருந்து கேமரா தொடங்குது கூடுதலாக இந்த செலவையும் நீங்கள் ஏற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இவ்வளவு பணம் இல்லை நான் வந்து கடன் வாங்கி தான் இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுடைய எண்ணத்தை முதல்ல மாற்றி கடன்
தேறி வந்துட்டோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் கடமையை அடைக்க முடியாமல் நம்மளால் தொழிலையும் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியாமல் போய்டும் அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டிய இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது ஒரு தொழிலில் இருவேறு நபர்கள் சேர்ந்து கூட்டு தொழிலாக செய்யும்போது பணம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயம் இருவேறு நபர்களுக்கு இடையில் சில நேரங்களில் மனக்கசப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் எவ்வளவு நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தாலும் தொழில் அப்படின்னு வரும்போது கூட்டுருவாக வரும்போது இரண்டு நண்பர்களும் சரியான முறையில் அந்த ஒப்பந்தங்களை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தொழிலில் இறங்குறது ரொம்ப சிறப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒரு தொழிலை தொடங்குறீங்க அப்படின்னா முடிந்த வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் முடியாத பட்சத்தில் என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் இல்லை ஆறு லட்சம் இருக்குது இன்னொரு ஆறு லட்சம் தேவைப்படுற பட்சத்தில் அவனை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இல்லை வரேன் அப்படின்றானாக்கா அந்த மாதிரி நேரங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களோடய தொழிலில் கூட்டு சேர்த்துக்கலாம் பட் சேர்த்துக்கிட்டாலும் கூட இரண்டு பேர் நண்பர்களும் இருப்பீங்களா உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் முடிந்தவரை தவிர்த்து விடுங்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் வருவது போல இருந்தால் உடனே பேசி தீர்த்துக்குங்க இல்லை அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் அந்த தொழிலில் எடுத்து நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் வரும் இன்னொரு நபர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு தவறவிட போகும் எனவே ஒரு தொழில நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் ஃப்ளக்ஸ் கடையை நடத்தணும் அப்படின்னா இதுக்கு இப்படி பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கிறது இந்த சிக்கல்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்து தான் ஒரு தொழிலை வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் இது நான் சொல்லக்கூடிய வெறும் ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் டிசைனுக்கு மட்டும் இல்லை இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய எல்லா தொழில்களுமே இந்த பொதுவான கூறுகள் சில இருக்கிறது அதனால் தொழிலில் நாம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டின்னு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு இந்த தொழிலில் முதல்ல அனுபவம் இருக்கணும் இது வரைக்கும் எனக்கு இந்த தொழில் அனுபவமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல தொழில துவங்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு இதே சார்ந்த தொழிலில் நீங்கள் போய் உங்களுடைய அனுபவங்களை கற்றுக்கிட்டு வாங்க எங்கேயுமே நான் ஒரு அனுபவத்தை கற்றுக்க போகிறேன் அதனால் உங்கள் கடைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் நான் உங்கள் கடைக்கு வேலைக்கு வரேன்னு போங்க வேலையை நல்லா கற்றுக்குங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான சொந்தமான தொழிலை துவங்க ஆரம்பிங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று எல்லா நிலையிலும் உயர்வடைந்து வாழ்க்கையை ரொம்ப சிறப்பாக வாழ்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல சந்தோஷப்படக்கூடிய ஆட் நானாக இருப்பேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்கள் இதே போல் எண்ணற்ற கனவுகளோடவே இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயன்படலாம் நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு நான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்